కంటే పదిహేను మంది మంత్రుల కంటే వంద మంది ఎమ్మెల్యేల కంటే ఐ స్టూడ్ ఫోర్త్ విత్ ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ ప్రజాదరణ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరవేయడం అందుబాటులో నాయకుడు ఉండడం వీటి వల్ల వాళ్ళతో పోటీపడి వాళ్ళు ముగ్గురినితో పోల్చుకునే స్థాయిని అది కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు మంత్రులు ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు సో దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వాళ్ళు అందుకనే త్రిమూర్తులుగా పోల్చాను వాళ్ళని నేను సో నేనేంటి మీరు అన్నట్టు ఎస్సీ కమ్యూనిటీ డిప్యూటీ సీఎం పోయి ఉన్నది తర్వాత బాధలో ఉన్నను వైరాగ్యం పోకుండా నియోజకవర్గాన్ని పట్టుకుంటే ప్రజలలో గుర్తింపు ఎంత గొప్పగా వచ్చింది ఆ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ మిగతా సర్వే వాళ్ళు చేయడంతో ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చి ఫోర్త్ ప్లేస్ అంటే వాళ్ళు ముగ్గురు తర్వాత మొదటి స్థానము పదిహేను మంది మంత్రుల కంటే వంద మంది ఎమ్మెల్యేల కంటే ముందు ఉండడం అనేది నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి వచ్చినప్పుడు కూడా పొందినంత సంతోషం నియోజకవర్గం ఫోర్త్ ప్లేస్ రావడం వాళ్ళ ముగ్గురు తర్వాత ఫస్ట్ ప్లేస్ రావడం అంత సంతోషాన్ని ఇచ్చింది కారణం ఎవరంటే ఒక టీచర్ మాట్లాడిన భాష సో మాకు మీరు నియోజకవర్గంలో ఉంటే ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు మాకు అందుబాటులో ఉన్నారు మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని ప్రజలకు వెళ్ళి ప్రజా సంబంధాలు పెంచుకోవడంతో ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోయినాం సో అందుకనే ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయినా ఎట్లా ఉన్నామంటే ప్రజల్లో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో తృప్తి సో ఆటోమేటిక్గా ఓన్ చేసుకునే కార్యక్రమం ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం అనేక రకాలుగా ఉదాహరణకి బాగా పనిచేస్తున్నంత ధైర్యం ఉన్నది కాబట్టి రచ్చబండ కార్యక్రమం పెట్టడం ప్రతి ఊర్లో ఉన్న మహిళా సంఘాలన్నిటికీ ఒక్క ఐదు లక్షలు పెట్టి మహిళా సంఘానికి భావనం ఇస్తా ఉంటే మహిళలు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నాడు పార్టీ ఏదైనా అక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ మీ ఊర్లో ఏం పనులు జరిగినాయంటే అన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన పనులు అనేక పనులు ఉన్నాయి అది అయిపోగానే ఇంకేం అవసరాలని చెప్పు అంటే అప్పటిదప్పుడు మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే మంజూరు చేయడం లేకపోతే వచ్చే బడ్జెట్లు ఇస్తానని చెప్పడం గొప్పగా మొత్తం నియోజకవర్గం మొత్తంలో పోయిన కాలంలో ఎవరు చేయలే ఓన్లీ నేను ఒక్కని మాత్రమే రచ్చబండ కార్యక్రమం చేసుకున్నాను ఇట్స్ మై ఓన్ ప్రోగ్రాం అయిపోయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు రైతులకు ఎప్పుడైతే నాలుగు వేలు ఎకరాకు ఫసల్కు ప్రకటించగానే రైతు సంక్షేమ యాత్ర అని ఒక కార్యక్రమం పెట్టాం మొత్తము తొమ్మిది రోజులు అటు నవరాత్రులు అవుతున్నాయి వివేక మన ఏంది వినాయకుడికి ఆ తొమ్మిది రోజులు దాదాపు ఎనభై నాలుగు ఇప్పుడు సైకిల్ మోటార్ నడిపిన ఎన్ఫీల్డ్ వెహికల్ పెద్ద వెహికల్ తీసుకొని నేనే స్వయంగా డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ ఎన్కోకని కూర్చుని పెట్టుకొని వర్షంలో కూడా తడుచుకుంటూ తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది ఊర్లలో పడుకున్నాం రోజు ఎక్కడ రాత్రి అయితే అక్కడనే పడుకోవడం ప్రతి ఊర్లో పోయి రైతుల గురించి గొప్పగా చెప్పగలిగినాం సో భారతదేశంలో ఏ రైతు సంక్షేమం కోసమో పెట్టుబడి కింద నాలుగు వేలు ఇస్తలేరు సో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇక ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నా మీద మాట్లాడడానికి ఏముంటుంది ప్రభుత్వం మీద మాట్లాడడానికి నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాం ఆ నాలుగు వేలు కావాలంటే ముందుగా భూ సర్వే ప్రక్షాళన జరగాలా అంటే కరెక్ట్ నీకు పాస్బుక్ ఉండాలా తర్వాత నువ్వు పంట వేస్తే నీవి ఇంతకుముందు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లెక్క కాదు నువ్వు పంట వేస్తే ఇస్తావు నాకు ఎక్కడ నాకు సర్వే నెంబర్లో భూములు చూస్తే ఇచ్చేది కాదు నువ్వు ఎన్ని ఎకరాలు పంట చేసుకుంటే ఆ రకంగా ఇస్తావని చెప్పేసి తర్వాత పెట్టుబడి ఇవ్వడం కాకుండా గిట్టుబాటు బాగా వచ్చినట్టు చేస్తూ ఉంటుంది రైతు సమన్వయ సమితి వెళ్తాను చెప్పి గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ఎక్కడ పోయినా కూడా సారు సైకిల్ మొట్ట మీద వస్తాను అంటే పెద్ద రిసీవింగ్ ఎక్కడ పోయినా ఏ ఊర్లకు పోయినా ఇట్స్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు రైతుల ఇదర్ల తర్వాత టీఆర్ఎస్ ఆత్మీయ సమావేశం ఎక్కడ పెట్టిన విధంగా ప్రెస్మితులు జర్నలిస్టులకు కూడా వారితో ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని పెద్ద మొత్తం ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు మా అభివక్త వరంగల్ జిల్లాలో విలేకరులతో ఒక్కరోజు మొత్తం అంతా పెట్టుకొని వారికి అందరితో మంచిగా ఆత్మీయంగా మాట్లాడుకోవడం వారి కష్ట సుఖాల గురించి తెలుసుకోవడం వారి కుటుంబ స్థితిగతులు తెలుసుకొని వాళ్ళందరితో ఈ మమేకమై ఇంత భోజనం పెట్టి పంపించే కార్యక్రమం సో ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు అనేకం చేయడంతో నేను అనుకుంటున్నా ఆ రకంగా ఫోర్త్ రంగా ప్రజలతో మమేకమైతే ఆటోమేటిక్గా రికగ్నేషన్ వస్తుంది